ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അസ്റ്റൻസ് വേൾഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡി ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലിറ്റ്മോസ്ഫിയർ ദ വേൾഡ് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്നുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂൾ പെർസ്പെക്റ്റീവ്സിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ബോഡി വിത്തൗട്ട് ഡി ബൈ ജസ്റ്റിസ് അമീർ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൾട്ടി ഡയമെൻഷനിലോട് കൂടി ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു പോമാണ് നമ്മുടെ ഈ ജസ്റ്റിസ് അമീറിൻ്റെ ബോഡി വിത്തൗട്ട് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ എസ്പെഷ്യലി ഡീൽസ് വിത്ത് ട്രാൻസ് ഇഷ്യൂസ് അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഈ ഒരു അബൌട്ട് ദി ഓദർ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സി എന്നുള്ള വേഡ് കാണാൻ പറ്റും സി സിർ സീർ അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട അത് ജെൻഡർ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന അതായത് ട്രാൻസ് പീപ്പിളിനെ അതുപോലെ തന്നെ ബൈസെക്ഷൽ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അങ്ങനെയുള്ള ജെൻഡർ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോനൗൺസ് ആണ് അതായത് ഹി ഓർ ഷി അതിനൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഹേർ സെൽഫ് എന്നൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ എന്ത് പറയും സീർ സീ സെൽഫ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുക അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം പ്രോനൗൺസ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉള്ളവർക്ക് അത് റെഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ജസ്റ്റിസ് അമീറിനെ കുറിച്ച് പറയാം പേര് തന്നെ കുറച്ച് വെറൈറ്റി ഉള്ള പേരാണ് ജസ്റ്റിസ് അമീർ ജസ്റ്റിസ് അമീർ ഇസ് എ ട്രാൻസ് പോയറ്റ് ഫോൺ ഇൻ നയൻറ്റീൻ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ട്രാൻസ് പോയറ്റാണ് ഒരു ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ ട്രാൻസ് പോയറ്റാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എഴുതിയേക്കുന്നത് അദ്ദേഹം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല സീർ സീർ ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അതിൽ ഈ ഒരു പോലത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇതിലുള്ളത് ദെൻ സി ഹാസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ് ആൻഡ് പ്രസൻറ്റഡ് അറ്റ് വാരിയസ് പോയിട്ട് ഇവൻസ് അക്രോസ് ദി അമേരിക്ക ദെൻ സിയുടെ ഒരു ഒരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഫെമിനൈൻ എംപവർമെൻറ്റ് ഫെം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിൽ ഒരു പോയിട്രി സ്ലാം ടൂർണമെൻറ്റ്സ് ആനുവലി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലൊരു ചാമ്പ്യൻ ആയിരുന്നു ഈ ജസ്റ്റിസ് അമീർ എന്ന് പറയുന്നത് സി വാസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി പ്രൊഡക്ഷൻ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ആൻഡ് ദൻ ആസ് എ കോ റൈറ്റർ ആണ് പ്രൊഡ്യൂസർ എല്ലാമാണ് ദൻ നമ്മുടെ ജസ്റ്റിസ് അമീർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ ക്യൂർ ലിബറേഷനിലൊക്കെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻസിലും അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസിലൊക്കെ നല്ലൊരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ആളാണ് ദെൻ സി ഓപ്പൺലി ആൻഡ് സ്ട്രോങ്ലി എക്സ്പ്രസസ് സീർ എക്സ്പീരിയൻസസ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റിസ് അമീർ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ട്രാൻസ് പീപ്പിളിൻ്റെ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ജനറൽ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ അവസ്ഥ എന്തൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ നല്ല രീതിക്ക് തുറന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിറ്റാണ് നമ്മുടെ ജസ്റ്റിസ് അമീർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ദ ബോഡി വിത്തൗട്ട് ദി ദി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെ പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു റെക്കറിങ് തീം അതായത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തീം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഈ ബോഡിയാണ് ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ശരീരം അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസ് പീപ്പിളിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇഷ്യൂ ഈ ബോഡി തന്നെയാണ് ദെൻ ഇൻ ദിസ് പോയം ദ പോയറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു എ ബോഡി വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഓർ പെർഫെക്റ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി മിസ്സിംഗ് ലെറ്റർ ഓർ ഫ്ലഷ് ഹെയർ ഓർ ബയോളജിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ലൈക്ക് ബ്ലീഡിങ് ദ പോം ലാമൻസ് ലാക്ക് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദി ബോഡി a body which belongs to neither the ideal female nor the ideal male അപ്പം ഇവിടുത്തെ മെയിൻ പ്രശ്നം ബോഡി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസ് പീപ്പിളിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബോയ് ആണോ ബോയ് അല്ല ഗേൾ ആണോ ഗേളല്ല അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് സോ അവർ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ബോഡി ഈസ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു എൻ്റെർ പോത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ബോഡി എന്നുള്ള വാക്കാണ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് പക്ഷേ അതിൽ ഡി എന്നുള്ള ആ ഒരു ലെറ്റർ സൈലൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഡി സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിക്ക് പറഞ്ഞ അപ്പോസ്ട്രഫിയാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഈ ബോഡി എന്നുള്ള വാക്കിനെ ഡി സൈലൻ്റ് ആക്കി എഴുതിയേക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ലൈഫും എന്താണ് ഇതേപോലെ മിസ്സിങ് ആണ് അതായത്
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡി എന്നുള്ള ഇനി ദി എന്നൊക്കെയാണ് അവർ പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ഈ ബോഡി എന്നുള്ള ഈ ഒരു വാക്കിന് നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ ഇണ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യാം അതായത് നമ്മൾ ഈ പോം വായിച്ച് പോകുമ്പോൾ രണ്ട് ഡയമെൻഷനിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ബോഡി ശരീരം എന്നുള്ള തരത്തിൽ രണ്ടാമത്തത് ഈ ബോഡിയിൽ ഡി സൈലൻ്റ് ആണ് ബോഡി വിത്തൗട്ട് ഡി ആണ് അപ്പോൾ ബോഡിയിലെ ഡി എന്നുള്ളത് കളഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ബോയിനായിട്ട് ആ വേർഡ് മാറും അപ്പോൾ ബോയ് എന്നുള്ളൊരു പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് അതാണ് നമ്മുടെ മുടിയുള്ള പേര് ബോയ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ ചിന്തിക്കുക ബോഡി എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിലും ചിന്തിക്കാം അപ്പം അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ട് വേണം ഈ എൻറ്റയർ പോത്തിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് പോം ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് ലെങ്ത്തി കുറച്ച് വലിയൊരു പോമാണ് എന്തായാലും നമുക്ക് ഒരൊറ്റ വീഡിയോയിൽ ഒതുക്കാം ഓക്കെ ദ ബോഡി വെക്സ് അപ്പ് ദ ബോഡി ലുക്സ് അറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ദ ബോഡി നോട്ടീസസ് സംതിങ് മിസ്സിങ് ദർ ഇസ് ബൗത്ത് ടു മച്ച് ആൻഡ് നോട്ട് ഇൻ എ ഫ്ലഷ് ഓൺ ദി ബോഡി ദ ബോഡി ഇസ് കവേഡ് ഇൻ ഹെയർ വാട്ട് എ ഹാരി ബോഡി സം മേക്സ് ഇറ്റ് ലുക്സ് മോർ ലൈക്ക് എ ബോയ് സോറി ബോഡി സം മേക്സ് ഇറ്റ് ലുക്ക് മോർ ലൈക്ക് എ മോൺസ്റ്റർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് തരത്തിൽ ചിന്തിക്കണം ദ ബോഡി വേക്സ് അപ്പ് അതായത് ശരീരം എഴുന്നേറ്റു ദ സെയിം ടൈം ദ ബോയ് വേക്സ് അപ്പ് ആൺകുട്ടി എണീറ്റു ദ ബോഡി ലുക്സ് അറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് അങ്ങനെ സ്വയം ആ ബോഡി ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാണ് ശരീരം സ്വയം ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബോഡിയിലെ ഡി കഴിഞ്ഞിട്ട് ബോയ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് കൂടി നോക്കണം അപ്പോൾ ബോയ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലുക്സ് അറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് സ്വയം ഒന്ന് നോക്കുന്നു ബോഡി നോട്ടീസസ് സംതിങ് മിസ്സിങ് എന്തോ ഒരു സംഭവം മിസ്സിങ് ആയുള്ള പോലെ ബോഡിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ബോയുടെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിലാണെങ്കിൽ ആ ബോയ്ക്ക് എന്തോ ഒരു സാധനം മിസ് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു ദർ ഇസ് ബൗത്ത് ടു മച്ച് ആൻഡ് നോട്ട് ഇൻ എ ഫ്ലഷ് ഓൺ ദി ബോഡി പറയുന്നത് ചില സമയ സ്ഥലത്ത് കുറേ ഫ്ലഷ് കുറേ മാംസ് ഉണ്ട് ചില സ്ഥലത്ത് കുറച്ച് മാംസ് ഉണ്ട് അത് ഈ ഫീമെയിൽ ബോഡിയുടെയും മെയിൽ ബോഡിയുടെയും തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഫീമെയിൽ ബോഡിയിൽ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഫ്ലഷ് കൂടുതലായിരിക്കും മെയിൽ ബോഡിയിൽ അതുണ്ടായിരിക്കില്ല ബോഡി ഈസ് കവേഡ് ഇൻ ഹെയർ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാണ് ബോഡിയിൽ മൊത്തം രോമങ്ങളായിട്ട് കവർ ചെയ്തേക്കുകയാണ് സം മേക്സ് ഇറ്റ് ലുക്ക് മോർ ലൈക്ക് എ ബോഡി ഇപ്പോൾ പറയാണ് ഇതിപ്പോൾ ആകെ എന്താണ് ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഭംഗിയിലൊരു ശരീരം പോലെ തോന്നും ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഇറ്റ്സ് മോർ ലൈക്ക് എ മോൺസ്റ്റർ സിമിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മോൺസ്റ്ററിനെ പോലെയാണ് ബോഡി നോക്കുമ്പോൾ തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ അതായത് ഈ ട്രാൻസിൻ്റെ ഒരു ഫ്രസ്ട്രേഷനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ബോയ് എന്നാണ് കുട്ടിയുടെ ശരീരം ബോയിഡി ആണെങ്കിലും എന്താണ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡും മനസ്സും ഒക്കെ ഒരു ഗേളിൻ്റെ ആയിരിക്കും ഒരു ഗേളിന് ശരീരം മൊത്തം ഹെയറും എന്നൊന്നും അറിയാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത്രയും പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു ഗേളിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റിലൂടെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കണം ദൻ ഇവിടെ ഈ ബോയ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ ബോയ് മിററിലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ചില ഭാഗത്ത് ഫ്ലഷ് കൂടിയിട്ട് ചില ഭാഗത്ത് ഫ്ലഷ് കുറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്നു ജനീറ്റൽ ഓർഗനൈസിംഗ് കൂടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ദൻ ഫുൾ ഹെയർ ചില ഭാഗത്ത് വന്ന് നിൽക്കുന്നു ചില ഭാഗത്ത് വന്നിട്ടില്ല സോ ബോയ്ക്ക് തന്നെ ഈ ബോഡി നോക്കുമ്പോൾ ലൈക്ക് എ മോൺസ്റ്റർ ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ ദ ബോഡി ഡി നോട്ട് ലേൺ ടു ഷേവ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ഫാദർ സോ ഇറ്റ് ടോട്ട് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഹൗ ടു ഗ്രേസ് ഇറ്റ് സ്കിൻ ആൻഡ് കട്ട് തിങ്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി കട്ട്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ബൈ ആക്സിഡൻറ്റ് ദ ബ്ലഡ് റിമൈൻഡ്സ് ദ ബോഡി ഇറ്റ് ഈസ് എ ബോഡി റിമൈൻഡ്സ് ദ ബോഡി ഹൗ എ ബോഡി ബ്ലീഡ്സ് റിമൈൻഡ്സ് ദ ബോഡി ദാറ്റ് നോട്ട് എവ്രി ബോഡി ബ്ലീഡ്സ് the body talks to a girl about bleeding and she explains how this body works this body is different from hers body was too much and not enough flesh to be her the biology of the body is just body will only ever be a body appi ivada njan parnu boy ennalla concept ilum body ennalla concept ilum chindikkanam അപ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസ് ആദ്യം നമുക്ക് ബോഡി എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നതെന്ന് നോക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബ്ലഡ് വന്നപ്പോൾ ഈ ബോഡിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബ്ലീഡ്സിന് റിമൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു അതായത് മെൻസ്ട്രേഷൻ സൈക്കിൾ ഉണ്ടാവും ഗേൾസിന് പിരീഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഫീമെയിൽ ബോഡിയിൽ അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യത്തിന് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നു അങ്ങനെ ബോഡി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഗേളിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ബ്ലീഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഗേൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പിരീഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മെൻസ്ട്രേഷൻ സൈക്കിളിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഈ ഗേള് പറയാണ് ഗേളിൻ്റെ ബോഡിയിൽ അതായത് എൻ്റെ ബോഡിയിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവാറ് ഇനിയിപ്പോൾ നിൻ്റെ ബോഡി വേറെയാണ് മെയിൽ ബോഡിയാണ് സോ അതിലെങ്ങനെയാണ് സംഭവങ്ങൾ എന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ ആ ബോ ഗേള് പറയുന്നത് എൻ്റെ ബോഡിയിൽ കുറച്ച് ഫ്ലഷ് കൂടുതലാണ് നിൻ്റെ ബോഡി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് സോ ബയോളജിക്കലി വി ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് സോ അങ്ങനെ ഈ ഒരു ബോഡി റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഫീമെയിൽ ബോഡി വേറെ ഈ ബോഡി വേറെ എന്നുള്ള റിയലൈസേഷനൊക്കെ ഈ ബോഡിയിലോട്ട് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ബോയ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിൽ നോക്കുക ഈ ബോയുടെ ഇപ്പോൾ ദേഹത്ത് മൊത്തം ഹെയർ ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു സോ ഷേവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം പറയണം അപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ കുട്ടി ബോയ് ഷേവ് ചെയ്യാനൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല സോ ബോയ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഷേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നു ആ ഒരു മുറിഞ്ഞിട്ട് ബ്ലീഡിങ് വരികയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ബോയ്ക്ക് ബ്ലീഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ ഗേൾ ഫീമെയിൽ ബോഡിയിൽ വരുന്ന ആ ഒരു മാസത്തിൽ വരുന്ന ബ്ലീഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മ വന്നത് അങ്ങനെ ഈ ബോയ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു പെൺകുട്ടിയോട് ചോദിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നു പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു എനിക്ക് മാസം മാസം ഇങ്ങനെ വരാറുണ്ട് ബ്ലീഡിങ് വരുന്നുണ്ട് സോ എൻ്റെ ബോഡി വേറെ നിൻ്റെ ബോഡി വേറെ നിനക്കതുണ്ടാവില്ല നീ ബയോളജിക്കലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് കുറച്ച് ഫ്ലഷ് കൂടുതലുണ്ട് നിനക്ക് കുറച്ച് ഫ്ലഷ് എനിക്ക് കൂടുതലുള്ള സ്ഥലത്ത് നിനക്ക് കൂടുതലില്ല സോ വി ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഈ പെൺകുട്ടി ബോയ്ക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കും ഇനി നെക്സ്റ്റ് സെൻസ് ആ ദ ബോഡി ഈസ് ബ്ലാക്ക് സോ ദ ബോഡി ഈസ് ആൻഡ് വിൽ ഓൺലി എവർ ബി എ ബോഡി ദ ബോഡി കുഡിൻ ബി എ മാൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ട്രൈ ദ ബോഡി ട്രൈ അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റാൻസയിൽ ദ ബോഡി ഈസ് ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്നു സോ ഇവിടെ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് റേഷ്യൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ പോയിട്ടാണ് സോ പോയിറ്റ് നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള ആ ജസ്റ്റിസ് അമേ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള റേഷ്യൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ബോഡി ഈസ് ബ്ലാക്ക് ഈ ബോഡി എന്ന് പറയാണ് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു മാൻ ആവാൻ ആയിട്ട് സാധിക്കില്ല എനിക്ക് അതായത് എൻ്റെ ഈ ശരീരത്തിന് ഒരിക്കലും ഒരു പുരുഷനാവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ബോഡി ട്രൈഡ് ബോഡി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരിക്കലും ആവാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് ട്രാൻസ് ആണല്ലോ ഇനി ബോയുടെ കോൺസെപ്റ്റിൽ നോക്കുക അത് ബോയ്സ് ബ്ലാക്ക് പ്രേഷ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അവിടെയുണ്ട് ദൻ ഈ ബോയ് പറയാണ് ഞാനിനി ഒരിക്കലും ഒരു ബോയ് ആയിട്ടിരിക്കില്ല എനിക്ക് ഒരു മാൻ ആവാനും പറ്റില്ല ഞാൻ കുറെ ശ്രമിച്ചു ദ ബോയ് ട്രൈഡ് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല മാൻ ആവാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ് ആ ദ ബോഡി ഫീൽസ് എം ടി ദ ബോഡി ഫീൽസ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് വിൽ ഓൺലി എവർ ബി എം ടി ദ ബോഡി ഫീൽസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ എവർ ഹോൾഡ് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് അനദർ ബോഡി ഇൻസൈഡ് ഓഫ് ഇറ്റ് നോ മാറ്റർ ഹൗ മെനി ഡീസ് ഫിറ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡീസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാണ് ദ ബോഡി ഫീൽസ് എം ടി ശരീരത്തിന് ഒരു എംറ്റിനെസ് ഫീൽ ചെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ അതായത് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ പറയാം ഞാൻ എന്താണ് ഈ ബോഡിക്ക് സ്വയം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നിട്ട് പറയാണ് ഇനി ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ എം ടി ആയിട്ടിരിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ബോഡി ഫീൽസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ നെവർ ഹോൾഡ് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് അനദർ ബോഡി ഇൻസൈഡ് ഓഫ് ഇറ്റ് അതായത് എൻ്റെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ വേറൊരു ശരീരം അതിൻ്റെ കൂടി വെയ്റ്റ് താങ്ങാൻ എനിക്ക് വയ്യ അതായത് ഒരു ശരീരവും ഒരു വേറൊരു ആത്മാവ് അതിൻ്റെ ഒരു വെയ്റ്റാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ബോയുടെ ശരീരവും ഗേളിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡും അങ്ങനൊരു കഷ്ടപ്പാടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ ആ ശരീരം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ പറയാണ് നോ മാറ്റർ ഹൗ മെനി ഡീസ് ഫിറ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡി എന്നിട്ട് പറയാണ് എനിക്കിനി അങ്ങനെ നടക്കാൻ വയ്യ അതായത് മാനിൻ്റെ ശരീരവും ഒട്ടും ചേരാത്ത ഒരു ശരീരവും പിന്നെ അത
what lives on the body body adorns itself with labels written uh, for lovelier frames what what a beautiful body still a body but a fierce body now a royal body now a body worthy of being called queen what a dazzling rose to turn a body into a lie everyone loves to look at so nammal parnu ee oru body ni ingane kandu nadakkam bayya ennu parnu അങ്ങനെ ഈ ബോഡി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചേഞ്ച് ചേഞ്ച് ആവുകയാണ് അതായത് ഈ ഒരു ആൺകുട്ടി എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് ഗേളിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലോട്ട് പോകുന്നു ഇപ്പോൾ ഫെക്കേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എ ബിൽഡിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഫേസസ് ഓൺ ടു എ സ്ട്രീറ്റ് ഓർ ഓപ്പൺ സ്പേസ് അപ്പോൾ അതായത് ഒരു ഔട്ട്വേഡ് അപ്പിയറൻസ് അപ്പോൾ ഈ ബോഡി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ആൺ ആണിൻ്റെ ബോഡിയാണ് ഔട്ട്വേഡ് അപ്പിയറൻസ് അപ്പോൾ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് പിന്നെ വിനീർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് തിൻ ഡെക്കറേറ്റീവ് കവറിംഗ് ഓഫ് എ ഫൈൻ വുഡ് അപ്ലൈഡ് ടു അ കോസർ വുഡ് ഓർ അതർ മെറ്റീരിയൽ അതൊരു ഡെക്കറേറ്റീവ് സാധനമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബോഡി മൊത്തത്തിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഫ്രണ്ട് ഭാഗം അപ്പോൾ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടു ബോഡി ഗേളിൻ്റെതായ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടു പിന്നെ വിനീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോർസെറ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കോർസെറ്റ് ഇടുന്നു ആ ലേഡിയുടെ ആ ഒരു ഷേപ്പ് ആ കേവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബോഡി പെയിൻറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഫേസ് മുഖത്ത് പെയിൻറ്റ് എടുക്കുന്നു മേക്കപ്പ് ഇടുന്നു ലിപ്സിൽ ചായം തയ്ക്കുന്നു ആ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇടുന്നു ദെൻ ആ ബോഡി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഡോർസിയാണ് അതായത് ലവ്ലിയർ ഫ്രെയിംസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഗ്ലാമറസ് വേൾഡ് ആ ഗേളിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ലുക്ക് ഡ്രസ്സുകൾ അതിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അങ്ങോട്ട് വീണ് പോവാണ് ദെൻ ഈ ബോഡി ഇറ്റ് സെൽഫ് പറയാണ് എന്ത് ഭംഗിയുള്ള ശരീരം സ്റ്റില്ല ബോഡി നല്ലൊരു ശരീരമായിട്ടുണ്ട് ബട്ട് എ ഫിയേഴ്സ് ബോഡി നോ പക്ഷെ എന്നാലും എന്താണ് കുറച്ച് പ്രോപ്പർ അല്ല ദെൻ പിന്നെ പറയുന്നു ആ റോയൽ ബോഡി നൗ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ആണ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഗേളിൻ്റെ പോലെയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ബോഡി വേർത്തി ഓഫ് ബീങ് കോൾഡ് ക്വീൻ ഇപ്പോൾ പറയുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആക്കിയപ്പോൾ ഒരു ക്വീനിൻ്റെ ബോഡി ഷേപ്പ് എനിക്ക് വന്നു അതായത് ഒരു പ്രോപ്പർ ഗേളിൻ്റെ ബോഡി ഷേപ്പ് എനിക്ക് വന്നു വാട്ട് എ ഡാസ്ലിംഗ് റൂസ് റൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ ആക്ഷൻ ഇൻറ്റൻഡ് ടു ഡിസീവ് സമ്മൺ അപ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ആര് കണ്ടാലും ഒന്ന് നോക്കുന്ന തരത്തിലായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബോഡി അത്രയും ലുക്കായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ടു ടേൺ എ ബോഡി ഇൻ ടു എ ലൈ എവറി വൺ ലവ്സ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് ഇപ്പോൾ പറയുകയാണ് ഈ ബോഡി ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻ ടു എ ലൈ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് അപ്പിയറൻസ് മാറ്റിയെടുത്തതാണ് ഈ ബോഡി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കോർസ് ഷേപ്പൊക്കെ ആക്കി കഷ്ടപ്പെട്ടെടുത്ത ഒരു ബോഡിയാണ് എന്നാലും എന്താണ് ആണുങ്ങളുടെ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ ബോഡിക്കുള്ളത് പക്ഷേ പെണ്ണായിട്ട് മാറാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു എന്ന് മാത്രം അപ്പിയറൻസ് ഒന്ന് മാറ്റി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അവിടെ ലൈ എന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആര് കണ്ടാലും ഒന്ന് നോക്കും അങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണ് പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ബോയുടെ കോൺസെപ്റ്റിൽ നോക്കുക അപ്പോൾ ബോയായിട്ട് ജീവിച്ച് മടുത്തു സോ ബോയ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗേളായിട്ട് ജീവിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഗേളിൻ്റെ പോലെ നടക്കുന്നു ഷേപ്പറൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടു മുഖത്ത് മേക്കപ്പ് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഹെയറൊക്കെ പ്രോപ്പറാക്കി ഇപ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും നോക്കുന്നു ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ പോലെ ആയിട്ട് ഈ ബോയ് മാറുകയാണ് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റാൻസ ദ ബോഡി ലുക്സ് അറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് the body sees all the gawking at its glows the body hears all the masses asking for its missing the body offers all of its letters b for the birth o for the operation y for the lack left in its genes what this body would abandon for the risk of being real ini ibada parayunnathu sexual reassignment surgery nokke ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാണ് ഈ ബോഡി സ്വന്തമായിട്ടൊന്ന് നോക്കി അപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സീസ് ഗൗക്കിങ് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഗ്ലോസ് ഗൗക്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റെയറിങ് ഓപ്പൺലി ആൻഡ് സ്റ്റുപ്പിഡ്ലി മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബോഡീനെ വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ബോഡി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓ ഹിയർ ചെയ്യാണ് മാസ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നത് കേൾക്കുകയാണ് എന്താ മിസ്സായിട്ടുണ്ടല്ലോ അതായത് ഗേൾസിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രോപ്പർ
ആ ഒരു സെക്ഷൽ ഡ്രൈവ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രോപ്പർ ആവണം അപ്പോൾ ഇവിടെ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബോഡിക്ക് അത് മനസ്സിലായി ഇനി അത് വേണം അപ്പോൾ ബോഡി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓഫ് സോൾ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ലെറ്റർ അപ്പോൾ ഈ ബോഡി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉദ് ഫുൾ ഫോം എന്താണെന്ന് ബോഡി വിവരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഡി സൈലൻ്റ് അപ്പോൾ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബർത്ത് ജനനാണ് അപ്പോൾ ജനിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഒരു ബോയ് ആയിട്ടാണ് ഓ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പറേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നത് സെക്സ് റി അസൈൻമെൻറ്റ് അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുന്നു വൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലാക്ക് ലെഫ്റ്റ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ജീൻസ് അപ്പോൾ പറയാൻ ഇനി എന്താണ് എന്നിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ളത് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാന്ന് പറയുന്നു ദെൻ ബോഡി എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിസ്ക് എടുത്തിട്ട് ബീയിങ് റിയലായിട്ട് ആവാനായി നോക്കുകയാണ് അതായത് ഈ ബോയുടെ ആ ഒരു ശരീരം ആ ട്രാൻസ് വുമൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു ഫീമെയിലായിട്ട് മാറാനുള്ള ഒരു കാര്യത്തിലോട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഒരു ബോയുടെ കോൺസെപ്റ്റിൽ നോക്കുക അപ്പോൾ ബോയ് സ്വന്തമായിട്ട് നോക്കി അപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയൊക്കെ ഉണ്ട് കാണാൻ പക്ഷെ ആളുകളൊക്കെ ചോദിച്ചു തുടങ്ങി വെർ ഇസ് എ മിസ്സിംഗ് പാട്ട് അതായത് നീ ഒരു പ്രോപ്പർ ഗേൾ ഇപ്പോഴും ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ ബോയ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ബോയുടെ ഫുൾ ഈ ഒരു ഫുൾ ഫോം പറയാണ് ഞാൻ ജനിച്ചു ജനിച്ചത് ഞാനൊരു ബോയ് ആയിട്ടാണ് സോ ഞാൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനൊരു ഗേളായി മാറാനായിട്ട് പോകുന്നു അങ്ങനെ പോയ ആ ഒരു ബുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസിൻ്റെ അവസ്ഥകളാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ട്രാൻസിന് എന്ത് ചെയ്യണം ക്യാഷ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കുറേ പേര് ഈ സെക്സ് വർക്കേഴ്സൊക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റാൻസ് ആ ദ ബോഡി ഈസ് റിയൽ ഇനഫ് ആൻഡ് ടു മച്ച് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഇറേഷ്യ വാട്ട് ആൻഡ് ഇലൂസീവ് ഡി ഇവേഡിങ് റിമൂവൽ അവോയ്ഡിങ് റെക്കഗ്നിഷൻ ലീവിങ് ജസ്റ്റ് എ ബോഡി That is never lost, but can't be found. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇറേഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിമൂവൽ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡഡ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ലൂസ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു ഫൈൻഡ് ഈ വേഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രൈൻ ടു അവോയ്ഡ് ഹ സ്പെസിഫിക് തിങ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നോക്കുക അങ്ങനെ ബോഡി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബോഡി ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു സോ ദ ബോഡി ഈസ് റിയൽ അത് ജെന്യൂൻ ആയിട്ടുള്ള ബോഡിയാണ് ഇൻ എ ഫാൻ ടു മച്ച് ദെൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഇറേഷ്യോ വാട്ട് ആൻഡ് എലൂസീവ് ഡി ഞാൻ ഡീനെ കുറിച്ച് പറയാണ് ഈ വെഡിങ് റിമൂവൽ അവോയ്ഡ് റെക്കഗ്നിഷൻ ലീവിങ് ജസ്റ്റ് എ ബോഡി ദാറ്റ് ഇസ് നെവർ ലോസ്ഡ് ബട്ട് കാൻ ബി ഫൗണ്ട് അപ്പോൾ പറയാണ് ഞാനൊരു എന്താണ് ഒരു ഗേൾ പ്രോപ്പർ ഗേളായിട്ട് തന്നെ മാറി ബട്ട് എന്താണ് ഒരു എനിക്കൊരു നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ നമ്മൾ പറയും ജെൻഡർ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്സ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ മാറിയാലും നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ട്രാൻസൊക്കെ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഏലിയനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒറ്റപ്പെടലൊക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ മാറി വന്നു കഴിഞ്ഞാലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ആൾക്കാരൊന്നും അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോപ്പർ ലേഡി ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ആളുകളെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്നിൽ ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ മാറിയെന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്തോ എന്നിൽ ഇപ്പോഴും നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഫീൽ എനിക്ക് ഉണ്ട് ഇനി ബോയുടെ കൺസെപ്റ്റിൽ നോക്കുക ദ ബോയ്സ് റിയൽ അങ്ങനെ ആ ഒരു ആൺകുട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഗേളായിട്ട് മാറി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഇറേഷ്യ അങ്ങനെ ആ ഒരു ബോയ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി മാറ്റി എന്ത് ചെയ്തു ഗേളായിട്ട് മാറാണ് ഇവയുടെ റിമൂവൽ അവോയ്ഡ് റെക്കഗ്നിഷൻ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഗേളാണ് ഇപ്പോൾ അത് അപ്പോൾ ഒരു ബോ ഇപ്പോൾ ഇത് മുന്നേ ഉള്ള ഐഡൻറ്റിറ്റി അപ്പോൾ ഞാൻ മേരിക്കുട്ടി എന്നുള്ള ഫിലിമൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഐ അവരുടെ ഒരു ഐ ഡി കാർഡ് ഇഷ്യൂ വരുന്നുണ്ട് പി എസ് സി പരീക്ഷയുടെ ടൈം അതേ സെയിം സംഭവം തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിസ് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ ഗേളായിട്ട് മാറിയപ്പോൾ അവർക്ക് വരുന്ന ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിസ് അവോയ്ഡ് റെക്കഗ്നിഷൻ പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാർക്ക് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല ലീവിങ് ജസ്റ്റ് എ ബോഡി ദാറ്റ് ഇസ് നെവർ ലോസ്ഡ് കാൺ 